Vamos a hablar de la eh, escultura de Ariadna que tienen ustedes aquí y de la restauración que llevamos a cabo con motivo de la remodelación de la sala. Yo soy Sonia Tortajada y soy restauradora de escultura aquí en el Museo del Prado. Esta escultura no siempre ha sido identificada como Ariadna. Si se fijan ustedes, aquí en el brazo tiene un brazalete con forma de serpiente. Entonces su primera identificación fue eh, como Cleopatra. También se ha identificado esta obra como una ménade que está tumbada, ya exhausta. Esta postura así tan característica es una postura que se repite mucho en la antigüedad, que eso quiere decir durmiente, que está dormida, y que estaría exhausta después del éxtasis del culto dionisíaco. Si se fijan ustedes en las salas contiguas que son de escultura clásica, tenemos bastantes ménades que son en forma de relieve y verán realmente la similitud que hay entre esta escultura y esos relieves. Pero la identificación correcta, la definitiva, es la de Arianna. ¿Y quién era Arianna? Bueno, pues Arianna lo que representa esta escena es Arianna tumbada sobre las playas de Naxos, estas serían las arenas y las espumas del mar, y que está recostada eh, después de que Teseo la abandona por su aventura con el Minotauro. Y es precisamente en las playas de Naxos donde Dionisos, que es este señor que tenemos aquí, la encuentra y la hace su esposa. Esta es una escultura romana que data, está datada entre los años 150 y 175 después de Cristo, es decir, desde el segundo siglo después de Cristo. Y eh, es parte de la colección de escultura clásica de Cristina de Suecia. Cristina de Suecia es una mujer bastante importante para las colecciones, sobre todo de escultura, del, del Museo del Prado. Ella eh, fue siempre una gran mecenas de las artes, tenía una magnífica biblioteca, coleccionaba pinturas, también tenía monedas, tenía tapices y tenía una grandísima colección de escultura clásica que compró, sobre todo ella cuando abdica, se instala en Roma y eh, empieza a comprar un montón de, de esculturas clásicas recuperadas arqueológicamente o del mercado de antigüedades. ¿Cómo llegan estas obras a España y en particular estas? Eh, cuando los reyes Felipe V y Isabel de Farnesio llegan a España, se construyen un palacio nuevo en la granja y se les sugiere, el pintor Procaccini, que era el que estaba como a cargo de la decoración, que por qué no compraban escultura romana clásica porque era un tipo de obra que en España no se había coleccionado hasta entonces, entonces resultaba bastante exótico. Y se compra la colección entera de Cristina de Suecia que además también se añadían las colecciones de esos herederos. Por ejemplo, las musas, el diadúmeno, que es una de las mejores copias de Policleto que hay, el grupo de Isabel de Fonso, que es también una de las joyas de escultura clásica. Y en esta misma sala, por ejemplo, el antino, que está aquí, era de Cristina de Suecia, y la Venus del Delfín y la Venus del Pomo también eran suyas. Entonces llegan a España y entran a formar parte, evidentemente pues fueron a la granja, luego fueron, algunas fueron a la juez, a la Ciudad Real, hasta que se funda el museo y vienen a los fondos del museo. El año pasado, como sabíamos que esta sala se iba a remodelar, eh, nos planteamos la intervención de la obra. Ya que había que moverla, pues dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar a hacer una restauración. ¿Cuál era el estado de la obra y por qué nos planteamos restaurarla? Bueno, lo primero de todo es que esta obra ha estado siempre expuesta. Entonces, toda la obra que está expuesta durante largo tiempo suele presentar una capa de suciedad superficial, de exposición y, sobre todo, presentaba eh, recubrimientos antiguos, restos de ceras, muy alterados que enmascaraban lo que es todo el aspecto de, de la piedra. Entonces, el primer objetivo de la restauración fue limpiarla. Se limpió toda la superficie para poder recuperar el aspecto de la piedra. Por ejemplo, eh, el hecho de eliminar estas ceras eh, nos ha ayudado a recuperar una característica del trabajo original del autor que antes no veíamos, que por ejemplo, este pie que es original se ve muy bien cuando contacta el pie con los ropajes, el pie, las carnaciones tienen, es decir, toda la parte del, del pecho ese que es original, la cara, tiene un pulimento muy fino, muy fino, un trabajo de acabado muy fino que hasta incluso le da al mármol un aspecto traslúcido. Sin embargo, en los ropajes no se le dio el mismo tratamiento de pulimento para que haya diferencia entre lo que es carne y no. ¿Qué es lo que pasa? Que como esto estaba todo cubierto de cera de manera uniforme, la cera pulida de manera uniforme y además de todo el polvo, esos detalles, por ejemplo, no los percibíamos. La segunda faceta de la restauración y la más importante es que esta obra está muy fragmentada, está compuesta de muchísimos fragmentos. Es algo típico de nuestra colección real de, de la época. Cuando Cristina de Suecia empezaba a coleccionar obras, eran obras procedentes de excavaciones arqueológicas. Uno ya se puede imaginar que cuando se pone a excavar en una excavación es muy difícil que le salga una arianna completa. Normalmente lo que encuentras son obras fragmentadas. ¿Y qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se fragmenta primero? Pues normalmente lo que más sobresale, pues brazos, la nariz, los pliegues... En este caso, porque está tumbada, pero en una de estas eh, que están de pie, que pasa exactamente lo mismo, pues los brazos, las rodillas. Hoy en día, 
tú encuentras una obra en una excavación arqueológica, imagínense una Venus, sin cabeza, sin brazo y sin piernas, y ese objeto tiene sentido museable, es decir, tú ese objeto, ese fragmento lo pones en un museo arqueológico y ya está, no hay que hacerle más. Pero ese es el gusto o el criterio o la tendencia del siglo, de la época moderna. En el siglo XVII eso no era así, eso era un objeto roto. Entonces, el criterio de restauración de aquellos entonces era que se contrataba a los mejores escultores de época para que eligieran mármol lo más parecido posible e hicieran todo lo que faltaba, porque si no era un objeto desmembrado. Entonces, en este caso, este es el caso de la Arianna, desde luego, y de todas las que ven ustedes aquí, y además en este caso es excepcional porque sabemos quién hizo esas reconstrucciones. Esta obra se completó hacia 1670 en el eh, taller de Bernini, por dos de sus discípulos más destacados. Y de hecho, de esta época, son eh, parte del brazo que pasa por encima de la cabeza con la mano, el otro brazo que está apoyado en la tierra desde el codo, también la mano y los dedos. La mascarilla de la cara es la frente con los ojos, la nariz y el mentón. Tiene retocados los dos pechos, algún pliegue de por aquí, este pie es postizo y también por detrás, en la zona de la rodilla, también hay unos fragmentos. De hecho, les he puesto aquí unas fotos, por ejemplo, del torso, de cómo se veía la obra antes de la restauración para que se hagan un poco la idea de cuál era el aspecto y sobre todo de cuál era ese estado fragmentado. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando un espectador venía y se enfrentaba a la Ariadna, lo que veía no era una unidad formal, es decir, no veía una Ariadna dormida completa, sino que veía una figura de mármol blanco, que encima eso no ayuda mucho, que estaba completamente traspasado por líneas oscuras, o sea, veía un puzzle, se veían antes los fragmentos que el todo. Entonces, la segunda faceta y principal de la restauración ha sido precisamente intervenir en las uniones de esos fragmentos para reintegrarlos, es decir, para que se integren, podamos devolverle la unidad formal, esa lectura continua a la pieza, pero siempre siguiendo dos criterios de restauración que son fundamentales. Primero, que sea todo reversible y segundo, que sea todo discernible. ¿Esto qué quiere decir? Reversibilidad. Todos los tratamientos que nosotros hacemos, los productos y las técnicas, tienen que ser reversibles, es decir, que se puedan quitar sin daño para la pieza en el futuro. ¿Por qué? Bueno, pues ya les acabo de explicar que, por ejemplo, eh, en el siglo XVII la tendencia era rehacerlo todo. Bueno, ahora mismo el criterio ha cambiado, entonces nosotros siempre lo hacemos para allanarle el camino a los restauradores del futuro por si hubiese que quitarlo. Y discernible es porque se tiene que distinguir lo que es original de lo que no. Entonces, en este caso, para, por ejemplo, donde hemos tenido que aplicar el color, ustedes imagínense, yo tengo un... Un fragmento aquí, otro fragmento aquí, donde está la grieta, donde está la fractura, yo ahí aplico el color y lo hemos aplicado con acuarela, lo cual lo hace reversible y siguiendo un método diferenciador que es el puntillismo, es decir, el color se ha aplicado a puntitos, pero de manera que se integre, es decir, desde donde están ustedes, ustedes ven la ariana completa, pero luego cuando pasemos a acercarnos, verán, podrán identificar todas esas líneas de fractura que están en la foto y verán que está todo reintegrado con puntitos. Ustedes me podrían decir, si ustedes saben perfectamente qué partes son originales y qué partes no, ¿por qué no se han planteado en la restauración quitar todo lo que era de Bernini y dejar la escultura romana? Bueno, el museo en este aspecto es bastante conservativo eh, y además siguiendo un criterio de mínima intervención y máximo respeto para nosotros, eh, interpretamos estos añadidos, estos añadidos son de calidad, sabemos quién los ha hecho y son un documento histórico de la historia material de la pieza, es decir, ilustran cómo se trabajaba en el siglo XVII y cuál era el criterio de restauración en el barroco temprano, con lo cual son un documento que aporta más riqueza a la pieza, no se la quita. Después, además, habría que considerar que si realmente somos de criterio de mínima intervención, los del siglo XVII no pensaban como nosotros, de vamos a hacerlo reversible, por si acaso, do, tres siglos más tarde, hay que quitarlo. No, sus intervenciones eran completamente permanentes. Entonces, la intervención, la restauración que habría que hacer para eliminar esos añadidos sería de, realmente de mucho riesgo para el original de la pieza, sin mencionar, por ejemplo, lo mutilada que se quedaría, porque imagínense, sin brazos, sin la cara... Entonces, eso para nosotros no es un método de intervención válido. Y si se fijan, en todas las esculturas de la sala, todas conservan sus añadidos históricos. Tampoco, dentro de un criterio de mínima intervención, nos hemos planteado completar las faltas de volumen. Le falta bastante poco, le faltan algunos dedos de las manos y de los pies. Nosotros, la reintegración, digamos, volumétrica, completar lo que falta, no es un criterio actual, solamente se hace en situaciones excepcionales. Por ejemplo, si la obra está dañada en la base y corre riesgo de estabilidad, pues evidentemente ahí sí que reconstruiríamos la base para que no se cayera o no fuera estable, vamos. O si, por ejemplo, eh, falta algún elemento clave que impidiera la lectura de la pieza. Evidentemente, cualquier espectador entiende que esto es una arianda dormida, tenga más o menos dedos. Entonces, en este caso, no nos parece que sea una intervención adecuada. 
Por último, tampoco, la restauración va mucho de lo que uno hace y también va mucho de lo que uno no hace, por eso se lo explico. Entonces, por ejemplo, les he explicado el tema del recubrimiento de cera que tenía, pues esta obra, una vez que ya está limpia y con todas las uniones tratadas, no le hemos aplicado ninguna capa de protección. Primero, está en un museo, tenemos temperatura, humedad, eh, luz, vigilancia, es decir, está completamente protegida. Y segundo, volveríamos a caer en el mismo error que antes, porque una capa de protección no deja de ser un elemento, una sustancia ajena que aplico de manera general a toda la superficie, enmascarando esos detalles, por ejemplo, de pulimento. Entonces, en este caso, no lo hemos hecho. También, otra de las cosas que hace el Departamento de Restauración, que no es tanto restauración directa, es lo que nosotros llamamos intervenciones de conservación preventiva. ¿Qué es la conservación preventiva? Pues es todo lo que le hacemos a la obra, pero no a la obra directamente, sino a su entorno para que se conserve mejor. O sea, no es directamente sobre la pieza. Entonces, el, el museo tiene una campaña junto con el Departamento de Conservación, que es todas las obras que pesen más de mil kilos, que en piedra pues, es bastante habitual, las colocamos sobre un palet de acero que es esta superficie negra que ven ustedes ahora. Entonces, este palet de acero y la obra pasan a formar un todo. De esta manera, siempre que haya que manipular la pieza, manipularla, porque hay que moverla, porque hay que cambiarla de sala, porque hay que llevarla a una exposición temporal, porque la vamos a prestar a otro museo, porque hay que bajarla a almacenes, porque hay que embalarla. Siempre la manipulación se hace directamente sobre este palet de acero, para no manipular nunca directamente, pero ya se pueden imaginar ustedes que mover mil y pico kilos de piedra es peligroso para la pieza, pero también es peligroso para los operarios que lo hacen. Entonces, aparte este sistema es muy adaptable, porque el palet de acero es más o menos esto. Se le ha construido un plinto, porque esta es la altura de exposición que queríamos, y luego estos pales se pueden forrar de cualquier material. En este caso, se ha elegido en la remodelación de la sala estas placas de piedra de mármol de Macael, que... Si recuerdan lo que les he contado al principio de que era Ariana recostada en la playa de Naxos, pues hasta incluso si se alejan, esto puede hacer, hacernos pensar un poco en las olas del mar. Entonces, bueno, la restauramos, empezamos en octubre del 2010 y terminamos en septiembre del 2011, casi un año, porque estaba, bueno, tenía mucho trabajo, la obra es muy grande y la verdad es que ha sido un disfrute eh, sacarla a la luz y espero que ustedes también la disfruten y de verdad que les invito a verla ahora un poco más de cerca, unos minutos más hasta que quitemos los, los caballetes.